。原来我们上又是播了放出了那么大眼二点十新角色《黑暗风尘》方天狗的攻略来历，那你现在称其为英切尔。那么现在总结，哎，你由第一个三 S 连携奥义加成给的非常足，对目前来说，甚至英切进队呢，只是为了这个连携而已。队伍成型目前全游伤害最高，但是为了队伍成型呢，付出的成本也很高，而且两个队友镇离加国伤力已经同调完毕了，意思是该角色已经到顶了啊，没有晋升的道路，那以后很容易就退环境。那么整体来说呢，虽然目前输出能力足够强啊，但是并不太保值，而且培养程度很高，英切答应的强度也并不高啊，暂不推荐非之难人士培养。OK， 接下来进入英切的攻略，来，虽然英切技能文本是挺多的，但操作起来是非常简单的。那我们先从神格入手啊，目前来说比较推荐左蓝线三神格，循环足够快，操作够简单，伤害也够高。中红线三神格呢，开局变身比较慢了，变身后主打蓄力普攻次元斩，但是呢伤害不够高啊，仅推荐喜欢玩次元斩的玩家使用。右黄线三神格比较抽象啊，不推荐使用。那整体来说呢，最推荐使用左蓝线三神格。那么接下来是技能加连招啊，普通状态的普攻加一二技能都都是回复神能用的 ，CD 好了就用。那么神能满了之后按三技能呢，阴切的头发变白，进入阴迷模式。只是阴切的一二技能都有三段啊，每段命中呢会获得一个阴标记啊，就是血条上方这把刀的刀柄这里的阴化标记啊，最多三个阴标记。而有阴标记时呢，普攻会变成强化普攻向前冲刺，并消耗一个阴标记。那白发形态的普攻强化普攻阴二技能都会积攒妖阴啊，妖阴满了之后了，血条上方的这把刀呢就会有点燃的特效。那么此时释放三技能就能打出伤害最高的三技能了啊，所以呢能看出阴切的操作手法是非常简单的啊，进场啊，因为左蓝线三神格进场满能量啊，三技能直接变身。一一一 A A A， 二二二 A A， 然后 A 到血条上方的刀点燃，三技能爆发。然后一二技能加 A 满神能，然后循环。那还有比较重点的呢，就是英切的连携奥义啊，双人连携，英切加阵离啊，整体是比较利好阵离的连携，不过强度不够高，循环不够好啊。重点呢还是三人连携，英切加阵离加国伤力，共提供 40% 的攻击力， 3 0的雷伤， 1 2的会心率， 3 0的会心伤害， 3 0的技伤， 6 0的奥义获得力，物理火雷风抗性降低 30%。以上 buff 持续15秒，奥义 CD 20秒啊，这 buff 给的是真多啊。真空气也只有五秒啊！另外，大伙在用三人连携的时候呢，可以在阴切变身时就把奥义给放了啊。有专五的情况下呢，补十五秒的时间，刚好能把满腰阴的三技能打出去，吃满奥义加成。那么既然说到这里啊，顺便就把配置给说了吧。那首先，阴切的单人强度是真的不高，五个人测试过程呢，单 S 阴切加双 S 国长力抓双 S 阵离，国长力和阵离均同掉三级啊。阴切的伤害占比为百分之三十三点八六，阵离的伤害占比为百分之四十啊。虽然单 S 比不过双 S 加三农调也算合理，但是之前出的角色黑切一些纳米，即使有副 C 的存在，主 C 的输出占比起码也到了百分之五十以上啊！这阴切相比下来呢，确实也差点意思。不过好在三 S 的连携加成给的高啊，整个队伍的输出能力直接飞跃一个等级。而如果阴切不携带三 S 连携的话，只携带双 S 啊，效果如何呢？我测试了双 S 三农调的大国主，单 S 灵光，单 S 离幻，三个目前主流的百搭辅助呢，整体效果相差甚远。效果比较合适的大国主呢，也只有百分之七十七点七，相差了百分之二十以上的输出效率，甚至灵光和离幻都只有百分之六十二，这个差距是非常夸张的。所以英切的配对啊，几乎就绑死三人连携奥义啊。如果不用三人连携，那还不如不用银切呢啊，除非你是那啊。当然还有一种可能就是你的阵敌练度极高啊，拖英切过来只是为了给阵敌 buff 啊，那结果可能就不一样了。我这个结果呢是以英切为主 C 手抄啊，阵敌为双 S 三同调测试的啊，你们也可以测试手上不同。年度的阵灵或许会有不一样的结果，还有比较遗憾的呢是没同调的国长力和阵灵，我自己都没法测试了啊。如果在座各位没同调的话呢，可以试一下与阴切配合之后感觉如何？我们可以在评论区探讨一下。OK， 那么现在是阴切的专五，阴切专五不仅仅提高了伤害，对机制的提升也是非常明显的。普通状态一二技能获得的神能提升，白发状态呢直接获得四十点妖阴啊，这个差距实是非常大。专五打完第三个循环了啊，你非专五可
人才刚刚进入第二个白发状态，还没开始打呢。那么测试下来呢，五阶五星通用药虫是阴切专五的百分之八十六啊，相差了百分之十四的输出效率啊。虽然说不上是必须得抽啊，但没专五玩的确实难受。OK， 那么接下来是阴切的刻意呢，推荐一三五风雷落雨加二四六的明度套，赋能八攻击大于八会心带八会伤大于雷伤技伤的其他啊，不要看三技能爆发满腰阴可以提高百分之五十的会心率啊，阴切其他技能伤害也是很高的啊，会心率还是得叠。月迁一二号位等于强化因子六个，属性者六个，三四号位等于突变次长六个，换力力长一六个，五六号位等于演化颗粒三六个，扩展中百六个。那么说到月迁，顺便就把正离过强力的月迁也说了，那么一头流就放在这里，大伙可以参考一下。那主要说说扩散中百这个东西啊，三连连邪全部都点扩散中百的二十秒的连邪奥义可以缩短到十八点二秒。那么我原本的想法呢是全都点绝对零度的，在测试过程中我替换为扩散中百，结果呢就是扩散中百比绝对零度高出了百分之。六的输出效率，而且奥义对轴呢也变得简单了啊！推荐大伙呢也点扩散中百。OK， 那么还有阴切的 AI 啊，可以说是非常大个的，完美复刻我上面的操作手法啊！除了衔接速度慢了点，毫无破绽啊！所以呢，讲道理，我们真的可以手抄正义。<笑>好了，什么阴切的攻略呢？也差不多了。那么最后再来总结一下：一、阴切大人强度不高啊，三言连写可达版本同级最强阵容，但是养成成本过高。二、专五比五阶五通高出近百分之十四的输出效率，推荐抽取。三、刻印一三五风雷落雨加二十六名度，赋能八攻击八会心八会伤或雷伤技伤带血大。月迁一二号位强化因子六个，主阴者六个，三十号位突变次长六个，换连体长一六个，五六号位演化颗粒三六个，宽中百六。神格左蓝线三神格五配对，基本绑死阴切加正离加过伤力六 AI 完美复刻操作手法呃，大哥 ，OK， 那么到这里阴切的角色攻略就已经结束了啊。我们整体来说，阴切的阵容啊确实牛逼啊，但是呢，代言即将迎来二周年庆啊。那么上次周年庆诞生的呢是免费保送的双 S 金乌，时至今日，金乌仍然是强势角色。那么这次周年庆能整出什么活呢？我都不敢想了。好了，那么以上就是本期视频的所有内容，一个觉得视频最。有点帮助的话，请一定要点个赞支持一下我，不错，帮助我们下期视频再见，拜了个拜。